버터나 시장에 가시면 버터가 아주 종류별로 많이 준비되어 있습니다. 그 중에서 저는 이 앵커 버터를 제일 많이 사용을 하고요. 어, 버터는 우리 국내산 생산하는 것도 너무 종류가 많지만 수입산 버터가 정말 맛있어요. 이게 453g, 454g 거의 1파운드씩 하나씩 해고 들어오는 냉동으로 들어오는 버터예요. 이거를 해동을 냉장고에서 하루 정도 시켜서 약간 말랑말랑해졌거든요. 이 상태를 사용하기 편하게 커팅해 놓도록 하겠습니다. 우선은 껍질을 벗기고 우선 반을 갈게요 이게 버터가 얼어있으면 칼이 안 들어가요 그리고 억지로 칼을 집어넣다 보면 칼날이 부러지죠 그러면 버터 사이에 칼날이 끼기 때문에 너무 냉동 상태에서 막 하지 마시고 이렇게 녹은 상태에 버터를 이렇게 포개고 한번더 해주시고 는 이렇게 블럭처럼 나와요 이거를 이제는 한번 사용한 양만큼씩 잘라보도록 하겠습니다 얇게 썰으셔서 저는 보통 이 정도 두께로 썰거든요 얇게 썰으셔서 두 개, 세 개씩 사용하셔도 상관이 없으세요 냉동 제품이기 때문에 살짝만 녹여서 냉동실에 보관하셔서 사용하면 필요하실 때 언제든지 사용하, 편하게 사용하실 수 있고요 집에 남는 빵이나 식빵 뭐 요즘 소금빵도 많이 드시긴 하는데 빵이나 식빵, 모닝빵 같은 게 집에 남아있으면 냉동에 보관하셨다가 이 버터 발라갖고 구워주셔도 좋고 토스트를 해드셔도 너무 좋고 자 여기서 팁 하나 이게 끝부분이 이렇게 끝부분이 남아버리면 커팅하기가 힘들잖아요 이거 그냥 눕히세요 이렇게 눕혀서 이렇게 한 번씩 잘라주시면 사용하기에 적당한 사이즈로 나옵니다 이런 사이즈를 버터를 냉동실에 보관하셨다가 필요하신 때 적절하게 사용하시면 되고 저는 이제 포스 어, 빵 남은 거 구워 먹을 때 이제 버터를 발라 먹을 때 사용하기도 하고요 파스타나 볶음밥에 사용하기도 해요 이렇게 통에 담아서 보관해 놓으셨다가 냉동실에 보관하시고요 보관하셨다가 이제 필요하실 때 꺼내서 하나씩 사용하시면 됩니다